जय माता दी दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है आज मैं आपको नवरात्रि के नौवे दिन मस्जिदी दात्री की कथा सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सिद्ध दात्री माता की जय अवश्य लिखिए साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे चैत्र नवरात्रि का नवा और आखिरी दिन माँ दुर्गा के नौवी शक्ति माँ सिद्ध दात्री की पूजा उपासना के लिए समर्पित है साथ ही नवरात्रि में महानवमी के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति माँ सिद्ध दात्री की आज पूजा की जाएगी माँ सिद्ध दात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और लौकिक पर लौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है माँ सिद्ध दात्री का स्वरूप माँ सिद्ध दात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है माँ का वाहन सिंह है यह कमल पर भी आसीन होती हैं। इनकी चार भुजाएं हैं दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में संख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है मस्जिद दात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है इन्हें बैंगनी रंग अति प्रिय होता है मस्जिद दात्री की अनुकंपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्ध नारीश्वर कहा गया मस्जिद दात्री की कथा पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मस्जिद दात्री की कठोर तपस्या कर आठों सिद्धियों को प्राप्त किया था मस्जिद दात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्ध नारीश्वर कहलाए माँ दुर्गा के नौ रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता कर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे तब वहां मौजूद सभी देवता गढ़ से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है माँ दुर्गा जी की नौमी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है नवरात्रि पूजन के नौवे दिन इनकी उपासना की जाती है इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है मारकंडी पुराण के अनुसार अड़िमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम में ईशित और वशित ये आठ सिद्धियां होती हैं ब्रह्म वैवत पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या अठारह बताई गई है इनके नाम इस प्रकार हैं अड़िमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम महिमा ईशित वशित शर्व कामा वाशयिता शर्वगित दूर श्रवण पर काय प्रवीशन वाक सिद्धि कल्प वृक्षत्व सृष्टि सहार करण सामर्थ्य अमरत्व शर्व न्याय कत्व भावना और सिद्धि मस्जिद दात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है नव दुर्गाओं में मस्जिद दात्री अंतिम है अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्री विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के नौवे दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं इन सिद्ध दात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पर लौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है सिद्ध दात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे वह सभी संसार की इच्छाओं आवश्यकताओं और इस पर हाव से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ इनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है महानवमी की पूजा विधि महानवमी की तिथि नवरात्रि का आखिरी तिथि है इस तिथि पर माँ दुर्गा के सिद्ध दात्री स्वरूप की पूजा अर्चना और पाठ करने का महत्व होता है इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास देवी सिद्ध दात्री की प्रतिमा नहीं है तो देवी दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा आरंभ करें सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें और नवग्रह को फूल अर्पित करें माँ को रोली कुमकुम लगाए माँ को 
मिष्ठान पंचमी व फल अर्पित करें माँ सिद्धदात्री को प्रसाद नव रसयुक्त भोजन नौ प्रकार के पुष्प और नौ प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए मस्जिदात्री को मौसमी फल चना पूरी खीर नारियल और हलवा अति प्रिय है कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है माता सिद्धदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें इसके बाद दुर्गा सप्तती का पाठ और माँ दुर्गा और सिद्धदात्री से जुड़े मंत्रों का पाठ करें माँ की आरती करें नवमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है इस दिन कन्या पूजन भी करें और कन्याओं का पूजन करते हुए उपहार देकर विदा करें माँ सिद्धदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण कर माँ सिद्धदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए मान्यता है कि ऐसा करने से माता की हमेशा कृपा बनी रहती है जय हो सिद्धिदात्री माँ की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए धन्यवाद दोस्तों